ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പി എം യേശുസിയിലെ ബയോളജിക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത് കാണാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് പോയി കാണില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഏതാണ് ചാപ്റ്റർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സോ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരുന്ന ഇതേപോലെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ എന്താണ് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എയറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആണോ സോയിലിനെ മോർ എയറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണോ അതിലേക്ക് എയർ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണോ അല്ല അല്ല നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ ഇതല്ല ഇറോഷൻ ഓഫ് സോയിൽ സോയിൽ ഇറോഷൻ ആണോ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതിനാണോ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഫ്രം എഗെയിൻസ്റ്റ് ലോസ് ആണോ യെസ് ഏതാണ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഫ്രം എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോസ് ശരിയാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ കൺവേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടേൽ സോറി ചെറിയ സോയിൽ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടേൽ സോയിൽ അതായത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മണ്ണിനെ നന്നാക്കി നല്ല ഫലഭൂഷ്ടതയുള്ള മണ്ണാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണോ അല്ല നമ്മൾ ഈ സോയിൽ നഷ്ടപ്പെടപ്പെടാതെ അതിനെങ്ങനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ നമ്മൾ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വേഗം പോകാം സോ നോക്കണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ബി എ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ എന്താണ് എം പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാൻ ആൻഡ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണോ അല്ല മാമൽസ് ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ ആണോ അതുമല്ല മാൻ ബയോളജി ആണോ അതുമല്ല വാട്ട് ഈസ് എം ബി എ എം സ്റ്റാൻസ് ഫോർ മാൻ എ സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ആൻഡ് ബി സ്റ്റാൻസ് ഫോർ ബയോസ്ഫിയർ എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യെസ് ബയോസ്ഫിയർ നമുക്കറിയാം ദ വേൾഡ് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസം ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബയോസ്ഫിയർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മുടെ ഭൂമി ബയോ നമ്മുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവ് ലൈഫ് ഉള്ള ഒരു സ്ഫിയർ ആണിത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബയോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ നാഷണൽ പാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു എന്താ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്തിനാ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൊരു ലാർജ് ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്തെ നമ്മൾ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ അവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ആൻസർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോറ ഓൺലി ആണോ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺലി ആണോ അല്ല അല്ലല്ലോ യെസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്ലോറ പ്ലാന്റ്സ് ഓൺലി അല്ല അടുത്തേതാ ഫോണ ഓൺലി ആനിമൽസിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആൻഡ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോൺ ആനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെ മാത്രമാണോ അല്ല ദ എൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആ എൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡി ആണ് ഓക്കെ ഏതാ എൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഇപ്പൊ ഇരവികളും നാഷണൽ പാർക്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നീലക്കുറിഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അത് നമ്മൾ നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് പറയാണ്ട് അതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ഫോണ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ഏതാ വരയാടുകളാണ് നീലഗിരി താർ എന്ന് പറയുന്ന വരയാടുകളാണ് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ആ ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ അവിടുത്തെ ആ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആ വെജിറ്റേഷനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദ എൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നാഷണൽ പാർക്സിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എൻ്റെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കടാ റെഡ് അറ്റ് ആ ബുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് എന്തിനു പറ്റില്ല ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തരുന്നത് ബയോ ബയോട്ട ഓഫ് റെഡ് സി
സാഞ്ചുറീസ് ഉണ്ട് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഉണ്ട് സൂസ് ഉണ്ട് നാഷണൽ പാർക്സ് ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് രണ്ടിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എവിടെയായിരിക്കട രണ്ടിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക സാഞ്ചുറീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ആനിമൽസിനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ആനിമൽസ് ആനിമൽസ് ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽ കിണ്ടത്തിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേർഡ് സാഞ്ചുറീസ് നമുക്കറിയാം അവിടെ ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ് ചെടികളായിരിക്കും അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക സൂസിൽ എന്താ കൺസേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ അവരുടെ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തതാണ് സൂ അതെ ആരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സൂല് ആനിമൽസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസ് ഒരുപോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് നാഷണൽ പാർക്സിലാണ് സോ അതിന് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്താണ് ചിക്കോ മൂവ്മെന്റ് അറിയോ ചിക്കോ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സാധനം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ശ്രമിച്ച ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടത്തിയ ഒരു ശ്രമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കോ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ചോദ്യം നോക്കടാ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ടൈഗേഴ്സ് ടൈഗേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണോ അല്ല പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് പ്രൊട്ടക്ട് അതായത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓരോ വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് വെജിറ്റേഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവിറോൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആണോ ആണോ യെസ് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഒരു ഹിമാലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന സ്ഥലത്ത് ചിപ്കോ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഏരിയയിലെ ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ രാജാവിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം കൂടെ സോറി രാജാവല്ല അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്ന സമയത്ത് ആ മരത്തിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെയാണ് ചിക്കോ മൂവ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവിറോൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹാബിറ്റാറ്റ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തുള്ള ഹാബിറ്റാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫിൽ അവിടുത്തെ ആനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ചിക്കോ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്താണ് ഇൻസിറ്റു എന്താണ് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻസിറ്റു കൺസർ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന് നമ്മളൊരു നമ്മളെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ളത് ഏതാന്നാ ചോ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഇൻസിറ്റു ഏതാന്നാ ചോദിക്കുന്നത് സൂ സൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എക്സിറ്റു അപ്പൊ അതല്ല പോണ്ട് പോണ്ട് നനി ഉണ്ടായതല്ല മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് എന്തിനാ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫിഷുകളെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതുമല്ല ഓക്കെ സീ ഷോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല അത് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കറിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണെന്ന് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത്രയും വാസ്റ്റ് വെജിറ്റേഷൻസും കൾട്ടിവേഷൻ സോറി ആനിമൽസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ല അത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുമല്ല പിന്നെ ഏതാടാ യെസ് ബയോസ്ഫിയർ ഇസ് ദ ആൻസർ ഏതാടാ ബയോസ്ഫിയർ ആണ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് ബയോസ്ഫിയർ അവിടെ നമ്മൾ കൺസേർവ്
അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റേൺ കട്ട്സ് ഈസ്റ്റേൺ കട്ട്സ് ഡെസേർട്സ് അതേപോലെ തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് വെജിറ്റേഷൻസ് ആനിമൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് സോ ഒരു വലിയ കൺട്രിയിൽ ഇത്രയും അധികം ആനിമൽസും വെജിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മെഗാ ഡൈവേഴ്സ് പല തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് അങ്ങനെ വേൾഡിൽ മൊത്തം ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണടാ അഞ്ചല്ല ഏഴല്ല പത്തുമല്ല പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണ് എത്ര ആളെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഇക്വേറ്ററിലായിട്ട് നടുക്കലായിട്ട് കാണുന്ന കുറെ രാജ്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസീൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യ ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ ചൈന ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊളംബിയ ഒന്നുണ്ട് കോസ്റ്റാറേഷ്യ ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഉണ്ട് വെനുസ്ല ഉണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യ ഉണ്ട് മെക്സിക്കോ ഉണ്ട് കെനിയ ഉണ്ട് പെറു ഉണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് വരുന്നതായി ക്വേറ്റർ റീജിയണിലാണ് ഇന്ത്യ ബ്രസ് ബ്രസീൽ പെറു അതേപോലെ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യ പിന്നെ മെക്സിക്കോ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇക്വേറ്റർ റീജിയണിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് സോ ഇവിടെയാണ് നല്ല ഡൈവേഴ്സ് ആയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതാണ് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ ഡൈവേഴ്സ് ഒരു കൺട്രീസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് എന്താണ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇനി വളരെ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം ഒരു ചെറിയ ഹാബിറ്റ് അല്ലേ ഒരു നമ്മളെ വേൾഡ് മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയില്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഉള്ള ആളുകൾ ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ വേൾഡിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെയല്ല കാരണം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെല്ലാം എന്തായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസും മറ്റ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രമുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് കാരണം ഇത് ഇവിടെയും കൂടെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പേസും കൂടെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ഈ ഭൂമിയിലേ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് സോ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ റൈനോസേഴ്സ് ആണോ യെസ് ഇന്ത്യൻ റൈനോസേഴ്സ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതാ ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആടാ ബ്ലൂ വെയിൽസ് എക്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ബ്ലൂ വെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ഏത് ആൻസർ ഓൾ ദ എബോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറവാണെന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് അത് നിയർ എക്സ്റ്റിൻഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണ് അതായത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ എക്സ്റ്റിൻഷഡ് അവർ ഈ ഭൂമിയിലേ ഇല്ലാതെ തുറച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വി ക്യാൻ കൺസേർവ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബൈ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ നോക്കിക്കോ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പിടിച്ചു നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിക്കോ പ്ലാനിങ് ട്രീസ് ഷുഡ് ബി അണ്ടർടേക്കൺ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ യെസ് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹണ്ടിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് വിച്ച് ഇസ് ബാൻ ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്റ്റ്ലി എൻഫോഴ്സേഴ്സ് അതായത് ആനിമൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആനിമൽസ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഒന്നും എന്തായി പോയില്ല നശിച്ചു പോയില്ല സോ അതും ആവശ്യമാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അത്യാവശ്യമാണ് എന്താ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആ ഈ നമ്മുടെ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതേപോലെ നിലനിന്ന് പോവുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ ആളുകൾ ചത്തുപോയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഈ വേൾഡിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയും ഓക്കെ ദ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ പ
ഉള്ള ഏരിയകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആനിമൽ പ്രൊട്ടക്ട് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് സ്പീഷീസുകൾ മാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇൻസെക്റ്റുകൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രൊട്ടക്ട് ഏരിയ ആയിരിക്കും മാൻഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹില്ലി ഏരിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചില വാട്ടർ റിസർവ് റിവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പല ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സോ അതും ശരിയാണ് ദ സാഞ്ചുറീസ് ആർ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആനിമൽസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ സാഞ്ചുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ അതും ശരിയാണ് സോ ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡി നൺ ഓഫ് ദം ആർ ഇൻകറക്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബയോ റിസേർവ് ബയോ റിസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും എല്ലാം ലാൻഡ് ഏരിയ വരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇതിൽ ബയോസ്ഫിയർ ഏതാ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബന്ദിപ്പൂർ സാഞ്ചുറി ഇൻ കർണാടക അവിടെ സാഞ്ചുറി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ആവില്ല അടുത്ത് ഭാരത്പൂർ ബേർഡ് സാഞ്ചുറി ഇൻ രാജസ്ഥാൻ വീണ്ടും സാഞ്ചുറി എന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ബയോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കസരങ്ക നാഷണൽ പാർക്ക് ഇസ് ബയോസ്ഫിയർ നോ ഇറ്റ്സ് എ നാഷണൽ പാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഏതാടാ സുന്ദർബൻ സുന്ദർബൻ ഇസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂ എൺപത്തി എട്ട് ഇൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി മുതൽ സുന്ദർബനെ നമ്മൾ അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുള്ള ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡ് പ്ലസ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് സോ അവിടെ ടൈഗർ റിസേർവ് ടൈഗേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനം ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബയോസ്ഫിയർ ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് വെറ്റ്ലാൻഡും ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അതിന് ആൻസർ മനസ്സിലായില്ലേ സാഞ്ചുറി നാഷണൽ പാർക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സുന്ദർബൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാടാ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ അതായത് ടൈഗറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഏതാ ചോദിക്കുന്നത് ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ ഉത്തരാഞ്ചൽ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പെരിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ കേരള ആൻഡ് കൻഹ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു ടൈഗറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസേർവ് ചെയ്ത പ്ലേസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജിങ്കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആ പേര് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൈഗർ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റോറി എന്നാണ് ജിങ്കോർബറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഒരു ലയണെ അല്ല സോറി ടൈഗേഴ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം നശ തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടൈഗറിനെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് ആ നാട്ടുകാരെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സോ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഒരു ആദരവ് സൂചകമായിട്ടാണ് ജിങ്കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആ ഒരു ആ നാഷണൽ പാർക്കിന് ആ പേര് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പെരിയ നാഷണൽ പാർക്ക് നമ്മൾ തേക്കടി ടൂർ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പോകുന്ന ഏതാണ് പെരിയ നാഷണൽ ടൈഗർ പാർക്കിലാണ് അവിടെ ടൈഗേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ടൈഗർ റിസേർവ് ആണ് അത് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് കൻഹ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടൈഗർ പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈഗറിന് കൺസേർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് സോ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് ഇതിലും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബ്ലാക്ക് റൈനോ ഈസ് കിൽഡ് ഫോർ ബ്ലാക്ക് റൈനോസിനെ കൊന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ വറി ഫോർ മീറ്റ് ഹോൺ അതായത് റൈനോസിന്റെ പ്രത്യേക എന്താ അതിന്റെ ഹോൺ ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ആ ഒരു മൂക്കിന് മുകളിൽ ആ ഒരു കൊമ്പാണ് ഈ ഷേപ്പുള്ള ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഒരു കുറച്ച് വളഞ്ഞൊരു കൊമ്പായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ കില്ല് ചെയ്ത് ഫോർ ദ ഹോൺ ഓക്കെ അവരുടെ ആ ഒരു മുകളിലുള്ള ഒരു കൊമ്പ് പോലത്തെ സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ കില്ല് ചെയ്തത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ അ
ഗ്ലോബൽ മൊത്തമായി ചൂടാവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നവരാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നുള്ളത് സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ദ സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് വിച്ച് ആർ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഈസ് കൊടാസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാത്രം കാണുന്ന സ്പീഷീസ് അത് പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അനിമൽ സ്പീഷീസ് ആയിക്കോട്ടെ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്ന് സിമ്പിളാ എന്താണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് കാരണം ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ മാത്രമേ ആ ഏരിയത്തെ ഹാബിറ്റാറ്റ് കൂടെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ ആ ജീവനില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് അല്ല ലോക്കൽ സ്പീഷീസ് അല്ല സ്പെസിഫിക് സ്പീഷീസ് അല്ല എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാതെ പുറത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളാണ് എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് തന്നെ ലോക്കൽ സ്പീഷീസ് തന്നെ ആ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാക്കയിൽ കാണുമല്ലേ അതേപോലത്തെ സ്പീഷീസ് സ്പെസിഫിക് സ്പീഷീസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്നുമല്ലേ ഏതാണ് ആൻസർ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ആണ് ഓക്കെ സോ അപ്പം അതിന് ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ടു ഫാർ ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സീസൺ ഓഫ് ദ ഇയർ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ബിക്കോം സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ബേർഡ് ദൂരെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും എവിടേക്കാ പോവാ വാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയക്കാണ് അവർ പോവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് വാം ആയിട്ടുള്ള ഏരിയക്ക് അവർ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് കോൾഡ് ആയിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ് ഇറ്റ്സ് വെരി കോൾഡ് അവർ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് വെരി കോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ചും കൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹോട്ട് ആയ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് ആ ഒരു നല്ല മഞ്ഞ് വീഴ്ചണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സമയത്ത് അവരെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് പോകും സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഓക്കെ സോ അതാണ് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നാഷണൽ പാർക്സ് ആർ നമ്മൾ കുറെ നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് എന്താണ് നാഷണൽ പാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിസേർവ്സ് വിച്ച് എ ലാർജ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇനഫ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എ വേൾ സെറ്റ് ഓഫ് എക്കോസം ഒരു എക്കോസസ് ഒരു ഹിൽ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ആ ഏരിയനെ മൊത്തമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയനെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം പെരിയാർ നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ സോറി ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് സോ അതേപോലത്തെ ഒരു ഏരിയനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇരവികുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹില്ലി ഏരിയ മൊത്തമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ആ ഒരു എക്കോസിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാഷണൽ പാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ പ്ലേസ് വെർ ആനിമൽസ് അല്ല ആനിമൽസ് മാത്രമല്ല അവിടെ ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സം ഏരിയ വെർ ദ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആർ പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് അല്ല വൈൽഡ് ആനിമൽസിന് മാത്രമല്ല പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാഷണൽ പാർക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇരുപത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടിയില്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ